。大家好，我是何信贤。那今天来跟大家讲解的是实现超自动化的验证码辨识。那首先来先自我介绍，呃，我目前任职于玉山银行的工程师，那所使用的语言有 Python 跟 f i e l j s 那之前的工作经验有模型两年的工作经验，那目前主要的工作是 RPA 以及 f o r s t a c k 相关的工作。那我自己是擅长爬虫，喜欢研究网络相关以及架设网站写 API。好，那今天跟大家讲解今天的 Agenda。那我会从一开始的缘由，为什么我们要去破解验证码说起，再来是跟大家看一下，就是有各种千奇百怪的验证码，以及我们一开始看到这个问题的时候，我们想象的做法有哪些。最后，我们在进行资料收集的时候，我们是怎么收集的？那也跟大家讲一下我模型的策略。好，为什么我们需要破解验证码？其实是回归到我们呃 RPA 的工作上面，我会收到许多使用的需求，他想要去呃去完整的操，他想要去自动化去操作他的网站，去登打一些资料。那这些步骤的话是非常高工时且重复性的。那如果将这些呃人工作业、高工时且重复性的工作交给机器去做，就称为 RPA。机器人流程自动化可以帮忙做完，那可是这些网网站上面常常都伴随着有一些验证嘛，就是为了防止你这样很完整呃很顺利的结束这个登录它。那我们这部分就需要透过 OCR 的帮助，但是 OCR 就是说光学资源辨识，它可以将这个我们看到照呃图片中的这个验证码辨识出来。如果结合 RPA 再加上 OCR 的话，就称为这个超自动化。超自动化就是透过机器学习的导入来提高这个 RPA 的自动化流程。好，那我们来看一下到底有哪些千奇百怪的验证码呢？那像是左边我们看到这个身份证换补发，身份证换补发其实这个网站的验证码它的字是都是挤在一起的，然后而且颜色也有变换，杂讯也非常多，所以是困辨识的这个困难度是比较高的。那左上角这个进出口这个厂商。资料查询就辨识难度比较低。那我们面对不同种的验证码，使用者的情境也非常多。那先来跟大家呃简单展示一下，就是我自己辨识的这个、呃、我自己训练的模型的成效。那呃这边有举例四个网站，那呃想象来说，就是这四个网站都有不同的验证码。那我就是用 Tensor App 跟我自己的这个训练模型做比较。那 Tensor App 来说，其实呃除了第一个勉强可以辨识。几个字之外，那其他的话都没有办法成功去做辨识。像高铁订票的这个网站上面有一条线，它就没办法去做辨识。那身份证换补发这个验证码来说，这个 B 跟 E 也合在一起，也是很难去做辨识。那我的模型其实基本上都可以呃完整的去做辨识。那一开始我们面对这个问题，想象做法有哪些？那我想到就是用这个最知名的套件是这个 Tensor App 去做解决。那 Tensor App 其实我们可以看到，说刚刚这个精准度其实非常的低。那只有在这个比较简单的 case， 它可以呃可以成功辨识。那再来是另外一点，许多的网站都有提供这个语音播放的的这个验证码服务。那呃我们就可以因此来 train 一个这个语音的模型，就是 STT。那可是不是每个网站都有提供这个语音服务。那我想象就是，如果我要提供给使用者这个服务的话，我一定是要尽可能符合使用者需求，所以可以呃每个网站上面它都有图片，所以我就 train 一个 general 的验证码的模型来提供给我的使用者。那想象做法一开始的话，呃，我是找呃 Tensor App， 我先测一下它的成效大概是如何。那平均的成效是大概两趴，呃，每一张花费的时间大概是零点二六秒。那可以看到它的辨识效果其实非常的差。那来跟大家讲一下我的资料收集的方式。那一开始要跟大家讲最关键的部分，就是模型辨识的成功的最重要因素，其实就是我们去收集大量且正确的 ground truth 的图片。那怎么收集呢？我等一下会一一讲解这个呃一些方，一一讲解右边这几个方法。那左边的这张图中间有呃。一些数字，那些数字的话是我在这个 training 以及 validation 还有总的资料集的数字。那全部的资料的话，我是收集了大概大概快二十万张的资料去做验证码的训练。好，第一招，脂肪君子不防小人。
那这是什么意思呢？其实我们在登录这个网站的时候，常会看到说，其实蛮多网站其实它只是呃表面上，它只是点下去它就会有答案的。所以我们可以看到左边这张图，点下去的话，它会另开网站，另开一个网页，然后它就会有一个答案，所以你就可以直接得到那个网站呃那个验证码的答案。那再来是第二点，呃，我们看右边。这这个答案其实有可能比较趣异，它藏在它的网站的验证码的连接，你再把它点开来，那它就会有答案的。再来是魔鬼就藏在细节中，什么意思呢？其实跟刚刚上面点有点类似，其实蛮多网站它会把它的这个答案藏在的网这藏在那个网页的原始码当中。我们可以看到这张图的这个 case， 它就是把这个答案藏在这个网站的的原始码里面。那左下角的话是另外一个这个网站的情境，它这个网这个答案藏的更特别，它是把它藏在这个呃红色的文字上当面，它有点跳号，所以我们就不小心发现这个答案了。再来是第三点，呃，铁杵磨成绣花针，那是什么意思呢？其实我们去登录那个网站成功的话，其实就是验证码是成功，所以我们登录成功就可以拿到一张的正确的验这个验证码。那呃，虽然刚刚有提到说 Tensor Add 的这个呃辨识的这个成效其实不高，但是它其实还是可以辨识成功。我们可以看到这张图片的例子，左边虽然辨识失败，但是它还是有可能辨识成功。那我们只要一直重复的去登录这个网站，我们就可以得到很多正确的验证码。当然，你用这招的话，就是避免去攻击网站。那我建议你是将这个间隔时间调长一点，那可以就是降低去攻击这个网站的这个。几率，再来是第四招，就是看见你的声音。这招什么意思呢？其实就是我们可以用波形比对来取得一个正确答案。那我们先看图中的例子，左边呃左右边都各呈现了一个验证码的呃图片。那我是把它抓下来，然后大家可以看到，我抓的是这个呃第左边我是抓的八的这个数字，呃中间也是抓的这个八的这个。这个数字，那我把这波形把它画出来。那画完之后，我们发现，哎，其实它的这个呃波形的这个是一模一样的。其实我们就可以发现说，它的声音讯号的波形其实一模一样，就可以拿去做比对了。那最后我就来归纳一下所有出现的声音讯号。那大家可能会问说，刚刚这个波形的这个怎么去切分它的波形长度？其实你在爬那个网站的时候，你会得到足够多的资料。你可以去归纳说所有这个呃音呃这个单一个声音序号出现的这个呃波形长度是什么？那像这边我就归纳了波形档以及这个波形长度，那我就知道 K 是八千四百的波形长度。那第二 step two 我就来发，我发现这个波形的秘密，我就来直接去做比对。那这一招的话非常快，直接比对波形其实真的非常快，不需要语音模型的记录介入。那再来是第五招，偷龙转凤。那其实我们会知道说，其实呃，每个网站的验证码其实都是用程式去生成的。那我们是不是也可以模仿这一招去生成很多的验证码？答案是 OK 的。就是我们可以在网上找到各式各样的这个网站验证码的 repo。那它这边有提供各式各样的这个验证码，像是左边我就找到一个 multi color capture。那这边的话就是可以提供多种颜色，然后有翻转啊。那右边的话是。也是参考这个验证码，那我就可以生成不同的验证码。那要有多少图片，就是有多少，都可以透过这个这些 repo 去做生成。再来是这个第六招，千变万化。那这一招是什么呢？其实就是我们在做深度学生的这个影像辨识的时候，我们都会知道说有一招叫做 data augmentation， 就是我们利用资料扩增的方法，将图片进行翻转、平移等方法，我们就可以得到不一样的图片。那呃，左下角的话是这个呃八， 8, 然后变成不同的扭扭曲的八的这个图片。那这这个是从这个 a r g u m e n t e r 的这个 repo 截取出来的。那我是蛮推荐这个 a r g u m e n t e r 的这个套件，因为它有提供 multi threading， 那也可以生也可以去设定不同的震度，然后还有这个几率去生成这图片。那呃，我就是利用这一招可以生成各式各样的图片，可以一瞬间。又将一张图片生成这个多张图片，这样。再来是我们归纳一下刚刚资料收集的整个步骤。其实，在资料收集的时候，我们需要去注意几点哦、喔。第
，第一第一点是这个建议有找到这个 Ground Truth 的网站，就是刚刚我提到的，你最好是找到是有正确答案的网站，再来是或者是说你利用登录的方式可以得到正确答案。那第二点是，如果说你找到的验证码不确定是否有这个正确大小写，那我是不会用它的，因为我觉得呃，如果未进的资料是不正确，反而会。这个降低模型的成效。那第三点是，我们在爬虫的时候都可能会失败。那我们因为可能这个网站有各式各样的呃 case， 我们没有办法就是一下子全部都写完，所以记得写 try reset。那再来是第四点，档名的规范。那这一点是什么？其实你爬呃，例如 A 网站跟 B 网站的验证码，它的验证码的这个答案可能会一样，但是它图片可能会长不一样。所以这边的话，我是建议可以加上这个底线乱码的这个呃数字，可以避免的档名重有重复的可能性。那右边的图片，我就是收集了各式各样的网站，大概二十万张的图片，那也包含我自己制造的假资料。那我们来讲一下模型的部分。那 Step One 模型的选择，一开始这个在边收集资料的过程中，我选择了这个三个模型。那这三个模型的话，呃，在 C N N 呃 training 的过程当中，只呃，我当时只有 train 到 0.8 的成效，那其实是嗯、呃、没有再 train 往上去了，所以我就没有使用这个模型。那再来是我选择 c o f a 跟呃 attention 去做 training。那大家会可能问说，为什么我最后选择是 c o f a 不是 attention O C R？ 因为我们会看到说，这个虽然 attention O C R 它的成效 t a s k i n g accuracy 它的成效是比较好的。但是在 inference time 是比较呃差的，那我会希望说到时候使用者在使用上可以得到一个很快的服务体验，所以我是希望这个时间上是越来越快越好。那呃，而且验证们来说，就算错了也不会怎么样，他只要再辨识下一张，所以在不失水呃，在有一定的水准之这个 testing accuracy 在有一定的水准之上，那我希望这个辨识的 inference time 越低越好。那模型的训练策略这边我就使用了 GPU， 那呃训练的时间大概花费了快两天的时间。在模型的成效这边，我们大家可以看到右半部边，呃右半边，那这边的话，呃训练资料我是使用十六万张，验证资料我是使用的这四万张的资料。那整体来说，这个模型的成效我是在从验证资料再抽一万张的资料，那来给 Tesla、Tesla 跟 c l o u d f a OCR 做比对。那详细的话，大家可以在比对图中的这个呃各个分项的成效。那我们可以直接来看总体的成效，右下角的这边。那我们可以看到我的 c o f a OCR 这边的花费时间是每一张是 0.17 秒，呃，平均的成效是 0.93。那其实是呃有比这 Tensor 好很多。那在 Step 四模型的推断重构，那这边为什么我要提到这一点？是因为我在使用 c o f a OCR 的时候。那它提供的呃 demo 点 py 档其实是以 image folder， 其实它是使用这个 base size 的方式去做呃辨识。那我们想，我们可以知道说，我们在做验证码辨识的时候，其实都是使用单张去做辨识。你当下就需要知道验证码的结果，所以是 inference 单张的呃状态。那第二点，我也将它原本的 demo 点 py 去做改写，它原本是写各个参数的这个呃输入各种参数。那我是把它改写成物件导向的方式，那可以提供呃使用者在 Jupyter Notebook 可以更好的做使用。再来是模型推断的实际测试，那这边来说就是一开始我没有注意这个 Worker 的数量，那我是使用它预设的四，那这是什么意思呢？它这个 Worker 对应到这 PyTorch 的一个呃 Data Loader 里面的一个参数叫做 Number of Worker， 如果你写四的话，它就是。呃，在他跑的时候，他就会开启四个 worker 去执行。那我可以发现说，就是一开始我使用 worker 等于四的时候，它的初始化时间相当的久。那后来就是呃，其实跟前面有点连接，因为其实我是 inference 单张，其实我所以我根本不需要呃这个 data loader， 所以我就把 worker 改成零。那哎、欸，可以发现就是实际上这时这个 inference 时间大幅的下降成一秒以内。最后就是我把它写成一个快速上手的一个这个 README， 那提供给我的使用者做使用。那其实只要使用红框处的这个程式码，我们就可以去做辨识了。那呃，是不是很简单？那红框处的话，其实大家是只要呃把这个预训练模型的这个资讯
的路径把它写进去，进行初始化，然后在每次每次变色的时候进行这个呃，把这个 image 把它丢进去，就可以得到这个 inference 的结果。那呃，今天的讲解就到这边，那感谢大家的聆听，希望大家有个美好的收获，谢谢。